Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel, NSN Lights, and it's uh, 28th of October. Uh, quick one-liner series updates. So, let's start with that. Today, we have brought you some important one-liners. So, your first question would be: International Artist Day uh, was being observed on which date? International Artist Day is being observed on which date? So, this will be on 25 October, right? So, your right option would be. Uh, uh, International Artist Day on October 25th honors artist and all the contributions they make, right? So, uh, next question. Uh, who has been appointed as the head of the advisory panel uh, formed by Niti Aayog to look into the introducing and reforms in urban planning education system? This question I think I have done. In the urban planning education system, who has been the advisory panel hai, formed? Kiya hai? तो आपको बता दिया जाए ये राजीव कुमार जी हो जाएंगे राइट द पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी टू लुक इनटू इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंपनी पार्टनर्ड विद सिंगापुर बेस्ड एटलांटिस टू एक्सपेंड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया कौन सी कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड एटलांटिस के साथ अपना First partnership किया है और digital program launch करने के लिए इंडिया में so आपका सही option हो जाएगा Mastercard right Mastercard इसका सही option हो जाएगा right next question ये देखिए details यहाँ पे दी हुई है uh, which state will be setting up the world's biggest zinc smelter project कौन सा state सबसे बड़ा world का सबसे बड़ा zinc smelter project लगाएगा तो I think ये मैं कई बार आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ तो ये गुजरात स्टेट हो जाएगा इससे आपको ये क्वेश्चंस याद भी रहेंगे राइट आप कभी भूलेंगे नहीं मैं बीच बीच में एक आधा पुराना क्वेश्चंस भी डाल देती हूँ तो इससे आपको ये रिमेम्बर रहेगा ठीक है सो विच अमेंडमेंट टू ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कौन सा अमेंडमेंट हुआ है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे uh, जो पावर्स है प्रेसिडेंट के और इम्यूनिटी है वो बढ़ जाता है राइट सो ये ट्वेंटी अमेंडमेंट हो जाएगा राइट तो ट्वेंटी अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है not Indian constitution. NASA ostracized Rex successfully touched which asteroids surface to collect dust and pebbles, right? So NASA ka jo ostracized hai, yinho ne kaun se asteroid ke surface se dust or pebbles chote chote patthar collect kiye hai, right? To ye aapka sahi option ho jayega, D, Bennu. It's Bennu, right? To Bennu naam ka asteroid hai. NASA ostracized Rex spacecraft successfully touched the Bennu asteroids uh, surface to collect dust and pebbles on October 20th, right? Next question. Uh, Joginder War Memorial has been inaugurated in which state? Kaun si state may uh, inaugurate hua hai Joginder War Memorial? To aapko bata diya jai Arunachal Pradesh, right? Arunachal Pradesh mein hua hai ye. So, at 23 September ko Indian Army Memorial called the Joginder War Memorial was inaugurated at Bumla, Arunachal Pradesh. It was inaugurated by the Joginder Singh's daughter. He was awarded Paramveer Chakra posthumously. आप मुझे बताएंगे कितने gallantry awards मिलते हैं Indian Army में? एक तो हमने Paramveer Chakra बता दिया. आप order से उनको बताएंगे, ठीक है? नीचे comments में. He joined the British Indian Army in 1936. He served the first battalion of Sikh regiment. पहली battalion को इन्होंने serve किया था. तो ये Sino Indian War में भी बहुत important उन्होंने role play किया. Next question. Which of the following is said to ban all directly imported items? किन्होंने जो सब directly imported items थे उन्होंने उनको ban कर दिया है. तो आपको बता दिया जाए ये defence forces canteen होगी. जो directly imported suppose कोई item आता है बाहर से तो उसको इन्होंने ban कर दिया है, right? In a major push abused by Prime Minister Narendra Modi, Clarion call for the building of an आत्मनिर्भर भारत, the canteen stores department (CSD). आप भी CSD canteen का अगर कोई use करता है तो वहाँ पे अब directly जो imported चीजें हैं वो बंद कर दी गई हैं. Next question: Which country became third uh, Arab state to set aside hostile hostilities uh, with Israel? this year. Kaun si country ne tisre Arab state ke saath apna shatruta excuse me, sthaapit karne wala tisra Arab rajya ban gaya hai. Right? To aapko bata diya jai ye aapka sahi option ho jayega ji. Ismi se ye particular country me se do countries ban chuki hai aur sahi option hooga Sudan. Ek Sudan hai, ek South Sudan. Right? 
दो दो कंट्रीज हैं ठीक है तो एक सूडान है जो उसने इसराइल और सूडान एग्रीड ऑन फ्राइडे टू टेक स्टेप्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस इन अ डील ब्रोकर्ड विद द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम मोदी इज टू वर्चुअली इनोग्रेट थ्री की प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट कौन से स्टेट में तीन प्रोजेक्ट आपके पीएम uh, मोदी ने इनोग्रेट किए हैं तो ये गुजरात है ऑफकोर्स चलिए तो गुजरात में तीन प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं फार्मर्स के लिए पेड्रियाटिक हार्ट हॉस्पिटल बनाया है और uh, इसमें कार्डोलॉजी और रिसर्च सेंटर है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टेली कार्डोलॉजी ये भी इन्होंने लॉन्च किया है चलिए हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर कंजिक्यूटिव सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री किन्होंने कौन से फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जो कंजिक्यूटिव सेंचुरीज जिन्होंने लगाई है आईपीएल की हिस्ट्री में तो आपको बता दिया जाए ये शिखर धवन है शिखर ठीक है शिखर धवन ने लगातार तीन सेंचुरी आईपीएल की हिस्ट्री में बनाई है तो दिल्ली कैपिटल्स बैट्समैन शिखर धवन ने 20 अक्टूबर को फर्स्ट आपकी जो तीन बैक टू बैक सेंचुरीज कंप्लीट की हैं आईपीएल में नेक्स्ट है विच नेशन शॉट डाउन पाकिस्तान आर्मी क्वाड कॉप्टर अब ये क्या है जी पाकिस्तानी जो एक ड्रोन के जैसा होता है आर्मी क्वाड कॉप्टर को कौन से देश ने गिराया है तो ये आपको बता दें ऑफकोर्स इंडिया ने पाकिस्तान के क्वाड कॉप्टर को शॉर्ट कर दिया है अब पाकिस्तानी आम क्वाड कॉप्टर वॉज शॉर्ट डाउन अलॉन्ग विद लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर किरान सेक्टर ऑन सैटरडे द इंडियन आर्मी ट्रूप्स शॉर्ट डाउन द पाकिस्तान आर्मी क्वाड कॉप्टर अराउंड एट ए एम अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक है चलिए विच वट वॉज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल मोबाइल इंड मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग बाय उगला अभी उगला क्या है उगला आप अपना मोबाइल का जो सॉरी uh, जो इंटरनेट का स्पीड है वो चेक करने के लिए उगला पे आप कई बार ट्राई भी कर दोगे नहीं कर दोगे तो सिंपल उगला टाइप कीजिए आपका स्पीड आपको पता चल जाता है कई बार राइट right, तो हमें ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड इस पे नापने पर इंडिया का रैंक कौन सा आया है अभी ग्लोबली तो ये हमारा वन ये रैंक आया है अभी फिलहाल ठीक है So, ये देखिए सबसे ज्यादा साउथ कोरिया का स्पीड होता है आ, मैंने बताया था पहले भी तो चाइना का श्रीलंका देखिए इंडिया का इतना कम स्पीड है और ये कैसे 131 आउट ऑफ 138 कंट्रीज का रैंक है तो बहुत ही खराब रैंक है इंडिया का राइट द यूएस बेस्ड कंपनी बिहाइंड टेस्टिंग द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ अ कंट्री इंडिया वॉज ए ट्वेंटी रैंक इन टू द उला मतलब अभी और खराब हुई है अपनी रैंक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हाई कोर्ट स्टॉप्ड फ्रैंकलिन चैम्पलेटन डेप्ट फंड क्लोजर विदाउट इन्वेस्टर कंसेंट कौन से राज्य का जो हाई कोर्ट है उन्होंने फ्रैंकलिन चैम्पटन डेट फंड को बिना निवेशक की सहमति के बंद कर दिया मतलब जो इन्वेस्टर थे उनकी सहमति के बिना ही बंद कर दिया है ये कर्नाटका में हुआ है राइट right? So, आपका कर्नाटका हाई कोर्ट हैज रिस्ट्रीन फ्रैंकलिन चैम्पटन म्यूचुअल फंड फ्रॉम वाइंडिंग अप सम ऑफ इट्स डेट फंड्स विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द इन्वेस्टर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लैनेट इज लूजिंग इट्स एटमोस्फेयर एट फास्टर रेट देन अर्थ कौन सा प्लैनेट है जो इंडिया से सॉरी अर्थ से अपनी हमारी पृथ्वी से तेज गति से अपना एटमोस्फेयर लूज कर रहा है तो आपको बता दें कि ये शॉकिंगली हमारा मार्स है राइट right? मार्स हमारा अपना एटमोस्फेयर है वो लूज कर रहा है अपना जो हमारी धरती है उससे भी ज्यादा तेज रेट से हम बोलते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ पे राइट बट वहां पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स है ठीक है सो इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज फाउंड दैट मार्स इज लूजिंग इट्स एटमोस्फेयर टू आउटर स्पेस at faster rate as compared to that of earth the report comes based on the study conducted by mom m o m and uh, mars orbiter mission hai iska jo full form hai navan orbiter of the us right so ye aapka ho gaya hai aaj ka right so this is all about today uh, please subscribe my youtube channel and follow my other social media handles and for further pdfs please join my telegram group right this is all about today thank you so much have a nice day